Ganhar do fenomenal Michael Phelps não é fácil não, é para qualquer um. Aí está o balizamento dos 400 metros livre masculino. Armando Negreiros, ali na Raia 4, estabeleceu ontem o um recorde sul-americano brasileiro do campeonato. 3,44,73. Armando Negreiros, que é nadador do Botafogo do Rio de Janeiro. Esse aí é o Bruno Bonfim, Raia 1, atleta do Pinheiros. Na raia 2, Juan Pereira, nadador argentino, representando aí a Unisanta. Na raia 3, venezuelano, grande nadador Ricardo Monastério, também no Pinheiros. Raia 4, Armando Negreiros, hein? atleta que vem conseguindo grandes resultados. Na raia 5, Conrado Shed. Ele é do Marina Barra Clube do Rio de Janeiro. Na raia 6, André Schultz. Ele que é atleta do Pinheiros de São Paulo. Na raia 7, Leonardo Alves dos Santos, também no Pinheiros. E na raia 8, temos o Gustavo Marinho Calado, do Minas Tênis Clube. Aliás, perdão, é o Rafael Vidrovski, que vai nadar ali na raia 8. Ele é atleta da Unisanta. É o calado deve ter saído da prova, que não é a especialidade dele, ele deve estar se preparando para a prova de 200 golfinho, que ainda está por vir. Mas essa série é uma série muito legal, o Armando bateu o recorde ontem de novo, que já era dele. Vou esperar largando. Bateu o recorde ontem, que já era dele, fez 3,44,73, um tempo também muito, muito legal. E o Conrado Shedd ganhou 1.500, uma grande... Ele já vinha bem, mas uma surpresa, um grande destaque dessa competição. O Monastério, que é sempre um grande nome, venezuelano. E o André Schultz também, que esse pode sim, se dizer, se considerar uma surpresa, chamar de uma surpresa que vem muito bem na competição também. Aí os primeiros 50 metros completados, Armando Negredo, que recentemente também bateu o recorde dos 800 metros, né, sul-americano. Em piscina longa, em piscina olímpica, né, dos 50 metros, Armando Negredo se quebrando. Uma marca já que vinha há muito tempo. É um nadador que de fato vem conseguindo bons resultados. Né? E na raia 1 tem o Bruno Bonfim, atleta olímpico. Atleta que deve estar um pouco chateado, deve estar mordido nessa competição. Não foi bem nos 200 livre, não foi muito bem nos 1500. E agora pela expressão dele antes da prova, você via que ele ia tentar uma coisa, ele estava expressão agressiva, ele ia tentar uma coisa diferente. está passando muito forte aqui. Um nadador que tem muito treino também. E vamos ele está extravasando, olha lá, ele está extravasando... Né, a sua insatisfação nas braçadas e nas pernadas está vindo no ritmo realmente excelente o Bruno Bonfim aí, atleta do Pinheiros um ritmo bom sem estar com a frequência muito alta, ele é um que nada muito esticado vamos ver aqui se ele consegue segurar o Armando Negreiro já começa a se destacar ali na raia 4 recordista sul-americano da prova conseguiu ontem na eliminatória o índice para participar do mundial de piscina curta em Pequim na raia 3, o Ricardo Monastério, que já foi recordista sul-americano, nadador venezuelano, representando aí o Pinheiros. Também começa a crescer, a aparecer bem na prova. É o troféu José Finkel de natação, que você está acompanhando aqui no Sport TV 2. Grandes nomes da natação brasileira, nomes importantes também estrangeiros participando desse troféu. Tradicionalíssimo, é a 34ª edição. Segundo fator de comparação, o tempo do Armando de ontem. Estaria quase empatado com o terceiro colocado do último Mundial. É sempre bom a gente lembrar, né? Para saber onde é que a gente está. Né, é. Então, tempo muito legal. E olha só, o Armando já subindo aí de produção. O Bruno Bonfim diminuiu o seu ritmo. O Armando crescendo. E já igualando ali a disputa, hein? E também aparecendo bem na prova o Ricardo Monastério ali na raia 3. O Monastério que é na dor. De fundo, como o Armando é, mas o Monastério talvez seja ainda mais de fundo do que o Armando, a dor de provas muito longas, então deve voltar muito bem, deve ter um final, a dor que tem menos explosão e mais resistência. Deve ser aí realmente um final de prova muito interessante, Armando Negreiros já assumindo a primeira posição, o Bruno Bonfim agora disputando a segunda posição ali com o Ricardo Monastério. Foi um bom começo de prova do Bruno, mas é difícil, né? Uma prova de 400 metros para manter o pique do início até o fim. O Bruno, a gente mencionou ontem, ele teve um período de treinamento fora do Brasil, que é sempre complicado essa adaptação, né? E ele voltou, é, foram três meses que ele ficou na Flórida, treinando com o ex-técnico do Gustavo, do Borges, o técnico do Carlos Jaime, o técnico dos treinadores brasileiros também. E 
talvez o resultado apareça um pouco depois. Agora realmente não surtiu o efeito que ele gostaria que tivesse tido. O australiano Grant Hackett é o recordista mundial da prova em Sydney. 2002 ele fez 3, 34, 58. Mário Negrão, dos recordistas sul-americanos, com 3, 44, 73, 10 segundos acima. E lá vem o Armando, hein? disparando na prova. E chegando com o tempo de 3, 46, 27. É um tempo um pouco acima do tempo que ele fez ontem, mas é uma prova muito dura para você nadar de tarde, depois de andar em seguida pela manhã. Então todos os atletas, acredito, fizeram um tempo um pouquinho abaixo de, dos tempos que eles haviam feito ontem. Mas ainda, mesmo assim, ele, na, ele andou um pouquinho acima do índice, né? O índice é... 3,46, 24, andou para 3,46, 27, lembrando que ele já tinha feito o índice ontem, então, com esse tempo ele está dentro do Mundial também, ninguém vai tirar a vaga dele. É verdade, o Armando que treina é, sem companhia, né, não há nenhum outro nadador do Botafogo participando aí em destaque das competições, então ele treina sozinho, é claro, com o seu treinador no Botafogo, no Rio de Janeiro, e isso até no aspecto motivacional é complicado, e ele vem obtendo resultados excelentes, hein. Ele treina fundo, né? Você treinar a prova de velocidade sem companhia é uma coisa. Você treinar provas para provas longas é uma coisa completamente diferente. Deve treinar um volume muito grande, sozinho, realmente tem que ter uma cabeça muito boa. O Negreiros venceu, o Ricardo Monastério em segundo e o Conrado Shed ficou em terceiro nesta prova 400 metros livre. Final A, Marcos Pérez. Vamos conversar aqui com o Armando. Armando, quando a prova vale índice, não tem essa de se poupar para a final, né? A gente vê que o seu tempo de ontem, por exemplo, foi fantástico, bem melhor que o de hoje até. É, realmente, eu normalmente nado, nado, me sinto melhor nadando à tarde, então a gente aproveita as eliminatórias que são realizadas à tarde para tentar logo o índice, foi o que aconteceu nessa prova. Ontem eu estava muito bem, de manhã normalmente não me saio também, mas até o tempo me surpreendeu, achei, achei bom o tempo também aqui na, na final. Para você faz muita diferença? Você tem ideia do, do porquê de tanta diferença? Nadar de manhã ou nadar à tarde? É, é, à tarde o corpo já está mais mexido, né? Você já está um pouco mais aquecido e tal. Também, normalmente, os treinamentos mais fortes né, são feitos à tarde. Então, normalmente pode ser por isso. Legal. Bom, e o Pedro, mais uma vez, nos informou aí de que o seu tempo de ontem te daria aí o terceiro lugar, o bronze no Mundial, né? Isso é legal, animador também. É, uma notícia legal. Por favor. Esse Mundial, do ano que vem, deve estar um pouco mais forte, que vai trabalhar para baixar esse tempo ainda mais, chegar no Mundial, de repente, disputando essa medalha aí. Legal, obrigado. Parabéns.